ഹവൽക്കൻ്റെ ശ്രീസ് കിച്ചൺ വേൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോയി മഞ്ചൂരനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് സാറിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പറയും കടയിൽ ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരിയാണല്ലോ എന്നാൽ വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോയി മഞ്ചൂരനൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഗോയി മഞ്ചൂരനെ നമുക്ക് കടയിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളവർ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചൂട് വളർത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുഴു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചത്തു പോകാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണെന്നുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫിസ്റ്റിയായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്കുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗോയി മഞ്ചൂരിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണത്തിന് പ്രധാനമുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന മൈദയുടെ രണ്ടരട്ടിയാണ് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കണക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നാലാണ് കണക്ക് മൂന്ന് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചേർത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഗോപിയുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണിത് അതാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഇഞ്ചി ആകാൻ പാടില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചിയുടെ ചുവ ഇങ്ങനെ മുന്നിട്ട് നീക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പരുവത്തിനാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുമന്ന ഫുഡ് കളറ് ജിലേബി കളറ് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി മിക്സാക്കി ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻഡർ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാവ് എല്ലാം അനാഥ് അങ്ങ് ഇളകിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഇഡലി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി വന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പരുവം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ പരുവത്ത് വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ മസാലയും പിന്നെ അതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാലയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ കോട്ടിങ് എല്ലാം ഇളകിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കാം ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവൊന്നും വിട്ടൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പരുവത്തിന് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇല്ലാതെ ഒത്തിരി വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂട്ടണം എന്നോർത്താ കാണിക്കുക ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിന് എഴുതി നന്നായിട്ട് ക്രിപ്സി ആയിരിക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ടിഷ്യൂവിനകത്തോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ട് വെച്ചൊന്ന് ഒപ്പി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര എണ്ണ നമുക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള മൈദയുടെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഒത്തിരി സബോള ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ സബോള ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോവി മഞ്ചൂരിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ സബോളയൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് വഴന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതിയല്ല കുറച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പുണ്ടാവും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ആ സബോള ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അത്യാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടുമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ വിഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒത്തിരി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ചോവ ഒത്തിരി കൂടുതൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അടിക്ക് പിടിക്കരുത് സബോളയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുക്കാ ഭാവം വേവേ പാടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വട്ടം കണ്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണിത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എരിവ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ സാധാ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി സാധാരണ എല്ലാവരും ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ എരിവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കടകളിൽ കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പച്ചമുളക് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ചേർക്കുന്ന അളവ് ഒന്നും കൂടിപ്പോരുത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കഷ് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിക്ക പീസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് സാധാരണ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിക്ക് അല്ലാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിക്ക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സോസിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോസിന് എപ്പോഴും മധുരമാണുള്ളത് ആ ഒരു പുളിപ്പുണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തക്കാളിക്ക് ചേർത്തിരിക്കണം നന്നായിട്ട് അതങ്ങ് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ആ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടി പോരും നാരങ്ങയുടെ കുരുവൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുളിപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോഴി മഞ്ചൂരിയൻ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നേക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒത്തിരി ചേർക്കുന്നില്ല ചാൻ ചിലതിനകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തിരി ചേർക്കും പക്ഷേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സോയാ സോസിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് അത്ര ഒരു ഫെമിലിയറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേവറബിളും അല്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്വിമ്മിക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്താൽ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ധാരാളമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ മതിയാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഗ്യാസ് സോസ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തക്കാളി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സോയാ സോസ് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം ഇതല്ല ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കുക കാരണം സബോളയൊക്കെ ഓൾറെഡി വഴന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇട്ട് പിന്നിട്ട് വാങ്ങിട്ടിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർത്തോണേ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വഴന്ന് വന്നിരിക്കും ഞാൻ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരല്പം കൂടെ എരിവിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് സോയ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗോവി മഞ്ചൂരിയൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അത് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് ഒത്തിരി ഇട്ടാൽ വഴട്ടാൻ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം പൊടി കരിഞ്ഞു പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മ
കറിവേപ്പില അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയലയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയല ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പില ഇടാം ഒരേ ടൈം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മല്ലിയലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് മല്ലിയല ചെറുതായിട്ട് ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയല അല്ലാണ്ട് കറിവേപ്പില എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ മല്ല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ട് മല്ലിയല ആകുമ്പോൾ ഒരു മല്ലിയുടെ ചുവ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും വെള്ളം നിങ്ങളിനകത്തേക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തോണ്ട് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നേരിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലെമൺ ജ്യൂസോട് കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാരങ്ങ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു സബോളയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സബോള ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ മറ്റേ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യും സബോളയും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഈ നേരത്തെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ സ്റ്റൈലാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോവി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ സബോള കുറച്ച് പച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പച്ചമുളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും സബോളയുടെയും ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും വഴുന്നതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോൺഫ്ലോർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞൊരു ടിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ടൊരു കാരണം വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യരുത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലോറിനും മൈദയൊക്കെ ഉള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു വരുന്ന സ്വഭാവമോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിനകത്ത് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം തെളിയും ആ വെള്ളം വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായാലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അങ്ങ് കുരുമുളക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മതി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എങ്കിലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിനകത്ത് അങ്ങനെ മാത്രം കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോവി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബന്ധമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഗോവിക്കകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബന്ധിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പരീക്ഷ നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഇറങ്ങി റെസ്റ്റോറൻസിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും വിഭവം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഗോയ് മഞ്ചൂരിന് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക പുതി